Сьогодні в наших новинах ви побачите, декілька десятків підприємців провели 8 січня акції проти підвищення арендної плати на Ширяївському ринку. Колядницький гурт працівників будинку культури щедруванням провів збір коштів для воїнів АТО. Для проведення четвертої хвилі мобілізації та особливості формування бюджету сільських та селищних рад на поточний рік зібрано на раду. Декілька десятків підприємців провели 8 січня акцію проти підвищення арендної плати на Ширяївському ринку. З нового року вона зросла на 30%. І підприємці кажуть, що їх підвищення платні ніхто не попередить та ніяк його не роз'яснив. Дехто з торгуючих на ринку зараз змушень закривати бізнес у зв'язку з ростом видатків. Звісно, не згоден, тому що, в принципі, Торговля в нас упала, у людей грошей немає, От. а в честь чого піднімається оренда контейнерів. Значить, налоги сказали, що підніматися не будуть, а оренду піднімають. Звісно, не згоден, тому що пенсії не піднімають, зарплати не піднімають, а гроші дай. Кажуть, ми малий бізнес підтримуємо, а самі наоборот його б'ють. Ми теж проти його з дівчинками, торговлі ніякої немає. Зараз дуже, во-перше, кризис, Новий рік, це після Нового року, до весни, до літа, торговля стоїть геть. У нас ми єлі-єлі кінці з кінцями зводимо. І куди ще її піднімати, і за що? Сізі з чим? Чого? Ну хай пояснять, хоча б сізі з чим піднімається ця оренда. Не, слава Богу, не піднімають не налог нам, не пенсійний поки. Мало того, що піднялись комунальні, ще піднімають. Контейнера. Короче, мы категорически против. Ну, конечно, не згодні. Справа в том, что наш кабинет министров во главе с президентом попросили людей пока в данном году затянуть поиски потуже. И никому не поднимается ни минимальная заработная плата, ни минимальный прожиточный минимум. Тому все остается на своих местах. Не заработные платы, не пенсии и так далее. Все другие коммунальные выплаты. Тому я думаю, что Підняття оренди не своєчасно на даний випадок. Я проти підняття арендної плати на контейнера. Власник ринку Ширяйська Распоживспілка у свою чергу каже, що тарифи на оренду не підвищувалися з 2011 року. За цей період всі видатки зросли і зараз підприємство працює на межі рентабельності. Тому не підвищувати тарифи неможливо. Всі ми знаємо, який сьогодні рівень інфляції. Сьогодні повисилися в нас всі витрати. Це і електрозабезпечення, це і газове забезпечення. Це і повисилася заробітна, мінімальна заробітна плата працівників, тобто і відрахування від заробітної плати. Це і вивіз сьогодні, це і каналізація, це і водопостачання, це сьогодні договори із санепідемстанцією і з ветеринарною медициною. Тобто сьогодні ми бачимо, що ми вже, у нас така виникла ситуація, що ми повинні були це зробити. Арендна плата кожного окремого підприємця залежить від займої ним площі. Якщо до 1 січня 2015 року арендна плата за 20-тонний контейнер складає 250 гривень за місяць, то тепер 350 гривень. Зібрані кошти адміністрація ринку обіцяє направити на модернізацію та розвиток ринку. 2015-2020 рік нами прийнято і заплановано про розвиток матеріально-технічної бази. Тобто нами буде і асфальтуватися територія, чи викладатися плиткою, це ще буде вивчатися. Також заплановано будівництво магазину овочі, для того, щоб наше населення могло прийти в будь-який час і взяти качественні товари. Ну, а на це все потрібно кошти. Те, що вже затверджено, ніхто повертати не буде. Ну, я прошу підійти до питання підвищення цін з розумінням, прийти підприємців, заключити договори і отримати їх на руки. Частина підприємців нові договори все ж таки підписала. Що підняв? Почав стоїть контейнера. Він всім ходив, кожному, в тому числі і мені, і говорив, 
что с тавтиком сколько надо? 2, 2, 3, 3. Кто сколько сможет ну, в смысле, обслуживать, оплачивать? Всем говорю. Он никому еще в этом смысле здесь, по крайней мере, я знаю, никому не отказал, чтобы кто-то не поставил контейнер. Никому. Торгую его 14 было. 14 вот торгую. Мне никто ничего не сказал. Работаю, все, мне никто ничего не сказал. Стояли на улице, он создал, создал нам условия, поставил контейнер, свет есть, холодильник есть. Ну, мне подходит, я не знаю. Потому что я не стою под дождем, не мог, ну, морозом не стою на, на сквозняке. Мне подходит, честно слово. Ну, меня зовут Гальчинский Александр Михайлович. Я уже 10 лет занимаюсь предпринимательской деятельностью на Ширяевском рынке. Значит, что я могу сказать? За... И как раз это все время Павел Васильевич является директором нашего рынка. Благодаря Павлу Васильевичу этот рынок расстроился, окультурился. Значит, поставили контейнера, навели порядок. И есть и внутренняя инфраструктура, там все сопутствующие и парикмахерская, и туалет теплый построил и так далее. И при директорстве Павла Васильевича рынок действительно стал культурным, цивилизованным и можно спокойно работать. Я полностью поддерживаю Павла Васильевича, потому что он грамотный руководитель и как человек дуже хороший, к которому можно всегда обратиться с любым вопросом, и он всегда выслушает внимательно, по-человечески, всегда чем может, поможет. Поэтому я полностью Поддерживаю Павла Васильевича. Підприємці, які не погодились із збільшенням арендної плати, вирішили розраховуватися за старою ціною. І поки що договір на 2015 рік не підписувати. Я б на скільки. На 100 рублів, на 150 рублів. Скільки вони платили, Таня? Щоб люди... Скільки вони платили? Вони городськомісні. Скільки платили? Ото з городськомісні. Ми хочемо торгувати теж. І хочемо отримати. Ти ж ренту піднімай. Ще половина прилавки покинули. Це правильно ми на улиці. Це половина підтримки. Ми просто їжу про дитячих людей, чи що? Я б просто їм. Просто надо родить Вона Если не стоит, то что есть? Если вы не стоите, то что вы не стоите? Мы с промозами вали, все его делаем. Я же не собираю. Я приду дома, а дома дети есть и хотят. Я понимаю. Аби отстоять свою позицию, протестувальники мають намір вернуться до суду. Решили аренду не платить. Думаем, что если дойдет дело до судебного порядка, то Пока там суд разбирается, что документы, если нет, значит, по поводу уплаты, значит, то это не, не є право, правомирное решение. Незадоволені предприниматели наняли юриста, который наразі собирает материалы справа. У залі сосідання Ширяєвської районної адміністрації відбулася нарада з сільськими головами та бухгалтерами сільських рад, яку спільно провели, виконуючи обов'язки голови районної держадміністрації Ольга Третяк та голова районної ради Віктор Погорєлов. На нараду були запрошені начальники управлінь, відділів та служб районної державної адміністрації, керівники підприємств району. У порядку денному було розглянуто питання щодо проведення четвертої хвилі мобілізації та особливості формування селищних і сільських бюджетів на поточний рік. Четверта хвиля мобілізації відповідно до указу президента про часткову мобілізацію спрямована на повну ротацію силовиків, які були покликані в першій хвилі і вже тривалий час перебувають у зоні АТО. Про це повідомив військовий комісар Ширяївсько-Миколаївського об'єднаного районного військового комісаріату Батир Малік. В той же час він запевнив, що непідготовлених зон АТО не відправлятимуть. Всі мобілізовані обов'язково проходитимуть підготовку. Повів про етапи проведення четвертої часткової мобілізації та про необхідність розгортання інформаційно-роз'ясненої роботи серед місцевого населення щодо мети важливості проведення мобілізації та прав, обов'язків і соціальних гарантій військовослужбовців, призваних до мобілізації. До підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території відповідних населених пунктів і залучаються до виконання мобілізаційних завдань, замовлень та укладають з ними договори, контракти. Про особливості формування селищно- і сільських бюджетів на поточний рік 
Шлося у виступах начальника фінансового управління районної держадміністрації Наталії Мартиненко та начальника Ширяївського відділення Миколаївської ОДПІ ГУ Міндоходів в Одеській області Олександра Федоренко, який інформував про зміни до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи, детально розповів про зміни до податкового та бюджетного законодавства, які потребують прийняття відповідних рішень органами місцевого самоврядування. Та рекомендував селищним і сільським радам переглянути прийняття та оприлюднити відповідні рішення на 2015 рік. Місцеві ради обов'язково встановлюють єдиний податок та податок на майно в частині транспортного податку та плати за землю. Окрім того, вони вирішують питання щодо встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору. Встановлення місцевих податків та зборів непередбачених податковим кодексом України забороняється. Начальник фінансового управління районної держадміністрації Наталія Мартиненко у своєму виступі акцентувала на змінах, які відбулися у бюджетному законодавстві, зокрема, щодо фінансування сільських та селищних дитячих садків, закладів культури за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету. В ході обговорень були визначені проблемні питання, які потребують додаткового вивчення та довопрацювання для їх вирішення. Колядницький гурт працівників районного будинку культури на чолі з начальником відділу культури Ширяївської районної держадміністрації Світланою Шендерук завітав з новорічними щедруваннями та колядкою до районної державної адміністрації. Ряджені персонажі співали щедрівок та бажали миру, здоров'я і благополуччя всій Україні. Основною метою проведення заходу став збір коштів для покращення матеріально-технічного забезпечення земляків, які перебувають в зоні АТО. Щедрувати. А прийшли ще раз всім вам нагадати, що ми сьогодні з вами єдина країна, єдина держава. І все те, що ми нас щедруємо у вас чи в інших організаціях, все ми віддамо нашим захисникам, тим, хто зараз на Сході і захищає єдність нашої держави. Тому щедруйте разом з нами. Також не оминув колядницький колектив інші установи селища. Зокрема, привітав працівників управління праці. Держартівлива коза намагалася потерпіся, аби принести щастя і достатку усім в новому році. В військоматі ясновидна циганочка намагалася прогнозувати майбутнє. А господиня Маланка поприбирати у селищній раді. Магазин «Елітана» ще додарував гостинцями щедрівників, а працівники фонду «Ферсіна» були приємно вражені появою артистів і метою заходу. Дуже приємно сьогодні бачити працівників будинку культури, які підняли нам великий настрій, які дуже ну, представили це свято. Це для нас, для селищної ради, дійсно свято. Сьогодні у нас... Мало того, що день народження у нашого працівника, то і ще прийшли поздоровити. Дякуємо районному будинку культури за вітання, яке нас, які нас вітають кожного року. Щастя всім, здоров'я всім. Таких поздравлень, які нам сьогодні сказали, що були в кожній родині, в кожній хаті. До нас завітали приємні гості, привітали нас зі святами, з Новим Роком, з Різдвом, з усіми супутніми святами. Заспівали дуже гарні щедрівки, всі бачили їх, всім сподобалось. Ну, ми теж чим могли, так сказати, віддячили, подарували їм подарунки. Ось, і дуже приємно те, що в цьому році щедрівки приурочені до збору кошт на потреби бійців АТО. Тому я думаю, що люди в цьому році будуть набагато активніше брати участь у цьому і допомагати цим щедрівникам, цим, можна сказати, волонтерам, людям, яким не байдужа судьба нашої країни. 
По завершенню святкових щедрів у кинемо було зібрано 2 тисячі гривень, які були передані волонтерам для воїнів, які захищають нашу Україну в зоні АТО на сході країни.